ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் எலமெண்ட்ஸ்னு ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் இருக்கு தேர்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டுங்க சொன்னால் அந்த தியரியை கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து மாடனாக மாடனில் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோன்னா எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை டிஃபைன் பண்ணுறோம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்னட்டிக் நீடுன்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மேக்னட்டிக் நீடில் ஏதாவது ஒரு ப்ளேஸில் நீங்கள் ஒரு டேபிளில் வைக்கிறீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அது கொஞ்சம் ரொட்டேட் ஆகும் அது இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா இல்லை அது நகர்த்தி விட்டிங்கனாக்கா அதில் இருக்கிற நீடில் என்ன ஆகும் ஆசுலேட் ஆகும் ஆசுலேட் ஆகிட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷன் வந்து நிற்கும் அந்த நிற்கிற அந்த பொசிஷன் பேர் தான் என்னென்னா ஜியோகிராஃபிக் நார்த் சவுத் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஏர்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த நீடில் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இருக்குன்னா இது என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து சப்போஸ் இது நான் டார்க்காக வச்சிடுறேன் இது வந்து நார்த்து இது சவுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இருக்கு இப்போ இதில் என்ன விஷயம்னா எர்த்தோடைய சவுத் போலில் நார்த் போல் வந்து நிற்கும் அதாவது மேக்னட்டிக் நீடிலோட நார்த் போல் இட்ஸ் டுவோர்ட்ஸு சவுத் போல் சவுத் போல் என்ன ஆகும் நார்த் போல் வந்து நிற்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா மாற்றி மாற்றி நமக்கு நிற்கும் அப்போ இந்த டேரக்ஷன் வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஜியோகிராஃபிக்கல் நார்த் சவுத் டேரக்ஷனில் தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மேக்னட்டிக் நீடில் வந்து நிற்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் நேம் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து வில்லியம் கில்பர்ட்னு ஒருத்தர் இன்னொன்று கோவர் அப்படின்ற ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா வாட் இஸ் மேக்னட் மேக்னட்டிசம் அப்படின்ற விஷயத்த இல்லை வாட் இஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்ற விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு எர்த்துக்கு எப்படி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வருது அதை சுற்றி எப்படி மேக்னட்டிக்கு ஃபீல்டு லைன்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிலே சொல்லிட்டாரு வில்லியம் கில்பர்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா எர்த்துங்கிறது ஒரு ஜிகான்டிக் மேக்னட்டிக் ஜிகான்டிக் பவர்ஃபுல் பார் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜிகான்னு உங்களுக்கு தெரியும் டென் பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டென் பவர் நைன் அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு பவர்ஃபுல் பார் மேக்னட் தான் என்னது எர்த் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு திஸ் தியரி இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் இன்சைட் த எர்த் அப்படின்றாங்க இது வந்து நம்ம யாரும் ஏற்றுக்கல ஏற்காகனாக்கா உள்ளே இருக்கிற எர்த்துக்குள்ளார இருக்கிற லாவை பற்றியோ அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிற அந்த அந்த விஷயத்தை பற்றி எந்த விதமான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கல அதனால் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இந்த தியரி யாரும் ஏற்றுக்கல நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவர் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹார்ட் ரேஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் சன் இப்போ எர்த்தோடைய ஈக்வேட்டரில் என்ன ஆகுதுன்னா சன்லைட்லேருந்து வர்ற அந்த ஹார்ட் ரேஸ் வந்து வேகமாக படுது பட்ட உடனே அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் அந்த ஹீட்னால ஏர்லாம் என்னது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு அப்படியே மேலே எழும்புது எழும்பிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு ஹெமிஸ்பியர்லேயும் என்ன ஆகுது அந்த ஹீட் ரேஸ் இந்த இல்லை ஹார்ட் ஏர் வந்து மூவ் ஆகி போகுது இந்த மாதிரி போகிறதுனால தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வருது இடத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்கள் ஹார்ட் ரேஸ் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் த சன் ஹீட் அப் அந்த இடத்த என்ன ஆகுதுன்னா ஈக்வேட்டர் சைடில் ஈக்வேட்டரியல் ரீஜியனில் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா ஏரையும் ஹீட் பண்ணிடுது ஹீட் பண்ண உடனே ஏர் பிகம்ஸ் ஹார்டர் மூவ்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் நார்தன் அண்ட் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் அண்டு எலக்ட்ரிஃபைடு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹீட்னால் வர்ற அந்த ஹாட் ஏர் அந்த சன்லேருந்து வர்ற ஹீட்னால் வர்ற ஹாட் ஏர் என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு ஹெமிஸ்பியருக்கும் மூவ் ஆகுது அது வந்து எலக்ட்ரிஃபை ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திஸ் திஸ் இஸ் ரீசன் ஃபார் மேக்னட்டிசம் அதாவது எர்த்து மேக்னட் ஆகிறதுக்கு காரணம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷனாக எந்த விதத்துலையும் கொடுக்கல அதனால் அதுக்கு அடுத்தது தான் இது இதுக்கப்புறம் மாடர்ன் தியரி இப்போ நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற தியரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஜியோ மேக்னட்டிசம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க அப்போ வாட் இஸ் ஜியோ மேக்னட்டிசம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸு விச் டீல்ஸ் வித் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் கால்டு ஜியோ மேக்னட்டிசம் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை கொடுக்குற ஃபிசிக்ஸோட ஒரு பிரான்ச் தான் என்னது ஜியோ மேக்னட்டிசம் நெக்ஸ்ட்டு இது இதில் நம்ம ஒரு மூணு குவான்டிட்டி எடுத்துகிட்டு எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் டு ஸ்பெசிஃபை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வி நீட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எர்த் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு மூணு எலமெண்ட்ஸ் தேவைப்
செகண்ட் இது ஈக்குவேட்டர் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு தெரியும் லோயர் கிளாஸ் படிச்சுருப்பீங்க சென்ட்ரு பார்த்த சேர்த்துங்கிறது ஈக்குவேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஜியோகிராஃபிக்கு மெரிடியன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது என்னன்னாக்கா இப்போ ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சிஸை பாயிண்ட்டாக வச்சு சென்டராக வச்சுக்கிட்டு வி ட்ரா எ பிளேன் ஒரு பிளேன் வரைஞ்சிங்கனாக்கா அந்த பிளேனுக்கு பேர் தான் ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன் இப்போ மூணு விஷயம் இருக்குது ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சிஸு ஈக்வேட்டர் இது ஜியோகிராஃபிக் ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன் இப்போ மூணு விஷயம் புரிஞ்சுது இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எர்த்தை மட்டும் வச்சு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம எதுவும் கன்சிடர் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் வரையணும் அது அதை வச்சு பார்க்கும்போது உள்ளே ஒரு மேக்னட் இருக்குது தான் நினச்சிக்கோங்க அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம மேக்னட்டிக் மெரிடியனும் ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியனும் தனித்தனியாக பிரித்து நம்ம இன்னொரு டயக்ராம் மாதிரியே போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் அதை இப்போ தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குது மேக்னட் இருக்குது மேக்னட்லேருந்து ஒரு ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிட்றேன் அந்த ஆக்சிஸ் பேர் இருந்தது மேக்னட்டிக் ஆக்சிஸ் அதுக்கடுத்தது அந்த ஆக்சிஸை சென்டராக வச்சுக்கிட்டு வீட் ட்ராய பிளேன் ஒரு பிளேன் வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த பிளேனுக்கு பேர் என்னென்னா மேக்னட்டிக் மெரிடியன் அந்த ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன் மாதிரி இங்கே மேக்னட்டிக் மெரிடியன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வேட்டர் அதே தான் ஆனால் இங்கே மேக்னட்டிக் ஈக்வேட்டர்னு சொல்லுவோம் அங்கே இங்கே நான் ஜியோகிராஃபிக் ஈக்வேட்டர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்னது ஜியோகிராஃபிக் ஈக்வேட்டர் இது மேக்னட்டிக் ஈக்வேட்டர் இது இது ஆறு கா கான்செப்டையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஜியோகிராஃபிக்கையும் மேக்னட்டிக்கும் சேர்த்து ஒரே டயக்ராமில் வரைஞ்சி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸையும் இந்த பேசிக் எலமெண்ட்ஸை நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் 